वेलकम टू ओम सर फिजिक्स वेयर फिजिक्स मेड इजी बाय ओम सर दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑन द टॉपिक रोटेशनल डायनेमिक्स बेस्ड ऑन न्यू महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस अप्लाइड फ्रॉम 2020-21 बच्चो इन द प्रीवियस लेक्चर वी स्टडीड अबाउट सेंट्रिपिटल एंड सेंट्रिफ्यूगल फोर्सेस इन दिस लेक्चर विल अप्लाई दिस फोर्सेस ऑन डिफरेंट कंसेप्ट ठीक है सो फर्स्ट एप्लीकेशन इज मोशन ऑफ व्हीकल ऑन हॉरिजोंटल रोड सपोज बच्चो दिस इज व्हीकल दिस इज वन कार मूविंग ऑन हॉरिजोंटल रोड ऐसे अगर ये बच्चों मूव हो रही है व्हीकल एंड इफ यू आर विविंग फ्रॉम टॉप अगर आप ऊपर से देख रहे हो तो टॉप व्यू आपको बच्चों कुछ ऐसे नजर आएगा ये व्हीकल बच्चों ऐसे टर्न ले रही है आप कार में बैठे होगे बस में बैठे होगे जब भी टर्न लेते हैं तो कुछ एक स्पीड होती है कि जिसे हम क्रॉस नहीं कर सकते अगर बहुत ही ज़्यादा स्पीड से बच्चों व्हीकल अगर ट्रैवल कर रही है तो पॉसिबिलिटी है कि वो स्लिप करे या टॉपल करे ठीक है स्लिप भी हो सकती और टॉपल भी हो सकती है ऐसे ठीक है टॉपल मीन्स ऐसी केस टॉपलिंग की स्लिप मीन्स ऐसे स्लिप होना दोनों पॉसिबल केसेस है तो हमें बच्चों निकालना है सेफ्टी स्पीड जिसकी वजह से ये व्हीकल स्लिप ना हो ठीक है तो ये हम इस लेक्चर में आपको बताने वाले हैं ये निकाल के देने वाले हैं ठीक है इफ सपोज ऐसी ये व्हीकल मूव हो रही है सो so, अगर मैं इसका बच्चों बैक व्यू देखूँ ऐसे कट करके बैक व्यू देखूँ तो आपको कुछ ऐसे नजर आएगा बैक के ये दो पहिए दिखेंगे आपको दिस टू आर व्हील्स ऑफ व्हीकल टायर्स है ये व्हील्स है तो इस व्हीकल के ऊपर अगर मैं ऐसे देखूँ तो कौन से कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे बच्चों फर्स्ट वन इज वेट नीचे एक्ट होगा सेकंड वन इज नॉर्मल रिएक्शन ऊपर एक्ट करेगी बच्चों एंड दिस नॉर्मल रिएक्शन बैलेंसेस वेट एम जिससे हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखा है नॉर्मल रिएक्शन बैलेंसेस वेट एम क्यों बच्चों बताओ अगर ये बैलेंस नहीं करता इफ नॉर्मल रिएक्शन इज मोर तो ये ऐसे ऊपर चली जाती व्हीकल जैसे रोहित शेट्टी के फिल्मों में जाती है वैसे ऊपर चली जाएगी बट ऐसे तो होता नहीं रोज की जिंदगी में कि डायरेक्ट ऐसे ऊपर चले जाए व्हीकल सो नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा नहीं है एम भी ज़्यादा नहीं नीचे भी नहीं चली गई है हॉरिजॉन्टल रोड पे बैलेंस है ऊपर नीचे मोशन नहीं है दैट मीन्स एन बैलेंसेस वेट ये है फर्स्ट कॉन्सेप्ट ठीक है ये हो गए पहले दो फोर्सेस तीसरा फोर्स है बच्चों देखो फ्रिक्शन फ्रिक्शन बिटवीन दिस टायर्स एंड रोड ये जो टायर्स है एंड रोड है इनके बीच में बच्चों टर्निंग के वक्त एक फ्रिक्शन में मिलेगा मोशन के वक्त तो जिसकी वैल्यू होती है फ्रिक्शन की वैल्यू होती है बच्चों म्यू टाइम्स एम वेर म्यू इज कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन अगर देखो बच्चों नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है ज्यादा बड़ी व्हीकल है तो दिस फ्रिक्शन फोर्स चेंजेस एंड इट डिपेंड्स ऑन म्यू ऑल्सो अपने टायर्स कैसे है स्मूथ है या फिर ग्रीप है अच्छी टायर्स को आपने एड देखी होगी सेट टायर्स एम आर एफ टायर्स ठीक है तो ग्रीप के ऊपर भी डिपेंड करता है तो ये सारे कंसेप्ट के ऊपर ये फ्रिक्शन फोर्स बच्चों डिपेंड करेगा अब देखो हमें ढूंढनी है सेफ्टी स्पीड एंड बाकी कुछ कंसेप्ट तो फर्स्ट मैंने इक्वेशन लिखा है नॉर्मल रिएक्शन बैलेंसेस वेट क्यों मैंने समझा दिया ऊपर नीचे वाले से दूसरा अगर समझो ये टर्न ले रहा है बच्चों इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अबाउट दिस सेंटर ठीक है तो कुछ ना कुछ एक रेडियस आर होगी सर्कल की जिसके अबाउट ये बच्चों ये जो व्हीकल है इट इज परफॉर्मिंग सर्क्यूलर मोशन ठीक है एंड इफ सपोज वन व्हीकल इज परफॉर्मिंग सर्क्यूलर मोशन देर इज ऑलवेज वन फोर्स टूवर्ड सेंट्रल सेंटर नोन एज सेंट्रिपिटल फोर्स विदाउट दिस फोर्स अ सर्क्यूलर मोशन इज नॉट पॉसिबल एंड देर मस्ट बी वन फोर्स विच प्रोवाइड दिस सेंट्रिपिटल फोर्स बच्चो एक फोर्स ऐसा होना ही चाहिए कि जो ये सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करे एंड इस केस में वो फोर्स है बच्चों फ्रिक्शन सो देखो मैंने फ्रिक्शन को राइट किया है सेंट्रिपिटल फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर लास्ट लेक्चर में तीन फॉर्मुलेस बताए ना हमने एम आर ओमेगा स्क्वायर एम वी स्क्वायर बाय आर एम ओमेगा वी दिस थ्री फॉर्मूलाज आर फॉर सेंट्रिपिटल फोर्स एंड ऑल्सो फॉर सेंट्रिफ्यूगल फोर्स इफ मोशन इज यूनिफॉर्म ठीक है इफ सपोज मैं एक बच्चों काम करता हूँ वन को डिवाइड कर लेता हूँ सॉरी टू को डिवाइड कर लेता हूं मैं वन से टू डिवाइडेड बाय वन ठीक है तो ये इक्वेशन डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा देखो बच्चों एफ एस ठीक है बाय एन विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर अपॉन एम जी ये हो गया 
फर्स्ट सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन यहां से बच्चों देखो दिस एम दिस एम गेट कैंसल्ड एम एम गेट कैंसल्ड सो आई कैन राइट दिस एज वी स्क्वायर बाय आर जी ठीक है ये ऐसा अब देखो बच्चों एज स्पीड इंक्रीजेस जैसे जैसे आपने स्पीड बढ़ा दी अगर स्पीड ज्यादा है तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी ज्यादा होगी क्यों हमें बताओ नॉर्मल रिएक्शन कॉन्सर्ट है वेट तो बदलेगा नहीं ये जो व्हीकल है ऐसा तो नहीं कि एक इंसान गिर गया नीचे नहीं ऐसा तो होगा नहीं या फिर कुछ लॉस हो गया ऐसे तो हम चेक नहीं करेंगे कंडीशन यूनिफॉर्म वाली कंडीशन है सो एम भी कॉन्स्टेंट नॉर्मल रिएक्शन भी कांस्टेंट, रेडियस भी कांस्टेंट है जी भी कांस्टेंट है सब सेम है दैट मींस दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड अगर स्पीड इंक्रीज होती है बच्चों तो ये भी इंक्रीज होगा ठीक है फ्रिक्शन भी इंक्रीज होगा सो so, एक ऐसा वक्त आएगा जब इसकी वैल्यू लिमिटिंग हो जाएगी अब इसे क्रॉस नहीं कर पाएंगे सो दैट इज एफ एक्स एफ एस ठीक है एंड इस मैक्सिमम पे v भी क्या होगी बताओ बच्चों v इज ऑल्सो मैक्सिमम मीन सबसे ज्यादा स्पीड जिससे हम ट्रेवल कर रहे हैं इससे ज्यादा अगर स्पीड होगी तो कंडीशन कुछ और बनेंगे बच्चों एंड देखो अगर बहुत ज्यादा स्पीड है तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज वन इज व्हीकल कैन स्लाइड ये स्लाइड होगी स्लिप होगी और दूसरी केस है बच्चों ये टॉपल भी हो सकती है ठीक है सो हम स्लिपिंग वाली कंडीशन बच्चों चेक कर रहे हैं सो देखो एफ एक्स मैथ इज इक्वल टू वी मैक्स एंड एफ एक्स मैक्स को हम क्या लिख सकते हैं म्यू एक्स इन टू एन सो अगर मैं यहाँ पे बच्चों यहाँ पे ये एफ एस का फॉर्मूला पुट कर दू विच इज म्यू एस एन रख दो इसमें म्यू एस एन फॉर्मूला म्यू एस एन अपॉन एन विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी सो इसमें से बच्चों एन एन गेट कैंसल वी स्क्वायर बाय आर जी विच इज ऑल्सो इक्वल टू म्यू सो वी कैन बी रिटर्न एज v maximum this is maximum speed theek hai v maximum can be written as under root mu r g and mu s r g this is the maximum speed with which vehicle can move and if suppose bachcho isse zyada hoti hai speed to vehicle hogi slide so this is the maximum speed with which vehicle can move or safety speed याद रहेगा बच्चों क्या क्या किया हमने नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस किया वेट के साथ सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन को राइट किया मैक्सिमम लिमिटिंग के लिए म्यू एस इन टू एन हो गया बच्चों इतना सिंपल डेरिवेशन है तो ये है बच्चों एक कॉन्सेप्ट बट इसमें और समझने की बातें ऐसी है अगर हम एडवांस के लिए चेक करें और फिजिक्स इंटरेस्ट है आपको पढ़ना है तो सुनिए ये जो फोर टायर्स है बच्चों फोर टायर्स कॉन्टेक्ट में है जैसे ही हम टर्न ले रहे हैं तो हर एक टायर के लिए नॉर्मल रिएक्शन बच्चों डिफरेंट होगा एंड जो सेंट्रिपिटल फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ठीक है ये सेंटर के ऊपर एक्ट करेगा फ्रिक्शन नीचे एक्ट करेगा तो इसकी वजह से चांस है कि ये व्हीकल टॉपल भी हो सिंस नॉर्मल रिएक्शन डिफरेंट ये सारे कंसेप्ट मिला के व्हीकल टॉपल भी हो सकती है टॉपल मीन्स ऐसे ऐसे टॉपल करेगी व्हीकल ठीक है तो इसके लिए भी इस बच्चों एक स्पेशल कंडीशन होगी लगे तो ये जे डबल ई एंड नीट के लिए एप्लीकेबल होगी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जब भी वीडियो बनाऊंगा आप अगर आपको उन एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करना है आप देख सकते हो एंड सेपरेट हमारी प्लेलिस्ट भी है बच्चों नीट जे डबल ई के लिए आप वहाँ जाके भी कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ सकते हो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्जाम्स ऑल्सो ठीक है अब देखो ये टॉपलिंग की कंडीशन बताई हमने दूसरी कंडीशन अगर आप व्हीकल लेके जा रहे हो बच्चों साइकिल लेके जा रहे हो और यू आर ट्रैवलिंग बाय समझो बाइक से आप ट्रैवल कर रहे हो तो अगर टर्न करना है आपको तो हम क्या करते हैं बच्चों हम खुद होके ही ऐसा टिल्ट होते हैं फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे जा रहे हैं ऐसे टिल्ट हो गए ये ऐसे टिल्ट हो गए ठीक है जिस तरफ हमें मूव करना है जिस तरफ टर्न लेना है कितने एंगल पे टिल्ट करना पड़ेगा ये भी क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको ब्रेन ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए आपको कुछ क्वेश्चन भी दिए इस साल बोर्ड ने तो मैंने पहले ही बताया थोड़ा सिलेबस एडवांस किया है तो इसमें सोचने की बच्चों बहुत सारी बातें हैं एंड बहुत खास कंसेप्ट है अगर आप ये सारे कंसेप्ट को सोचते हो अप्लाई करके देखते हो यू विल डेफिनेटली फॉल इन लव विथ फिजिक्स एंड ये हमारा भी काम है कि आपके अंदर इंटरेस्ट थोड़ा डेवलप करना एंड फिजिक्स के फिजिक्स के लिए जो डर होता है बच्चों के मन में वो दूर करना 
तो देखो बच्चों ये हमने एक कंडीशन बता दी टॉपलिंग के लिए दूसरी कंडीशन बताई हमने टिल्ट वाली कि कितने एंगल पे टिल्ट करना है ये आपने सोच के देखना अदरवाइज हम कुछ वीडियोस इसके लिए भी बना देंगे बच्चों दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर